హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈ రోజు మనం రామాయణానికి సంబంధించి కొన్ని రహస్యాలను తెలుసుకుందాం రామాయణం అనగానే మన కన్నుల ముందు కనిపించే కొన్ని పాత్రలు రాముడు లక్ష్మణుడు సీతాదేవి మరియు హనుమంతుడు అయితే రామాయణంలో మనకు తెలియని మరియు ఎంతో ముఖ్యమైన ఒక పాత్ర కూడా ఉంది అదే దశరథ మహారాజు కౌశల్యాదేవికి జన్మించిన మొదటి సంతానం శాంతాదేవి అవునండి రాముడికి అక్క అవుతుంది శాంతాదేవి అయితే ఈ పాత్ర గురించి మనకు ఎక్కువగా తెలియకపోవడానికి దాని వెనుక కూడా ఒక కథ ఉంది అదేంటంటే అంగరాజ్యానికి రాజు అయిన రోమపాదుడు మరియు అతని భార్య వర్షిని అయోధ్య నగరంలో జరిగిన ఒక ఉత్సవంలో పాల్గొంటారు అయితే ఆ ఉత్సవంలో దశరథ మహారాజు రోమపాదుడికి ఒక మాట ఇస్తారు అదేంటంటే తమకు జన్మించిన మొదటి సంతానాన్ని రోమపాదుడికి దత్తతకు ఇస్తానని మాటిస్తారు దశరథ మహారాజు అయితే ఇచ్చిన మాట ప్రకారంగానే తమకు జన్మించిన మొదటి సంతానం శాంతాదేవిని రోమపాదుడికి దత్తతకు ఇస్తారు పుట్టుకతోనే అంగవైకల్యంతో జన్మించిన శాంతాదేవి ఆ తరువాత వయసు పెరిగే కొద్దీ అంగవైకల్యం తొలగిపోతుంది అంతేకాకుండా అంగరాజ్యంలో వేదాభ్యాసం లలిత కళలు శస్త్రనీతి ఇలా ఎన్నో రంగాలలో ఆరితేరుతుంది శాంతాదేవి అయితే ఒకరోజు తన తండ్రి రోమపాదుంతో చర్చిస్తుండగా ఒక బ్రాహ్మణుడు తన వ్యవసాయ భూమికి సంబంధించిన సమస్య గురించి వీరికి చెబుదామని వస్తాడు అయితే ఆ సమయంలో అతన్ని పట్టించుకోకుండా ఉంటారు రోమపాదుడు మరియు శాంతాదేవి అయితే విదార హృదయంతో అక్కడి నుండి వెనుదిరిగిన ఆ బ్రాహ్మణుణ్ణి చూసి దేవేంద్రుడు అంగరాజ్యానికి శపిస్తాడు అంగరాజ్యంలో వర్షాలు లేకుండా కరువు పోతుంది అయితే అంగరాజ్యంలో కరువు తొలగిపోవాలంటే రిషశృంగుడు అనే ఒక ముని ఇక్కడ వచ్చి యాగం చేయాలి అని మునులు సలహా ఇస్తారు రాజుకి ఇది తెలుసుకున్న శాంతాదేవి రిషశృంగుణ్ణి వివాహం చేసుకుని తన రాజ్యానికి తీసుకువస్తుంది రాజ్య పరిస్థితులను గమనించిన రిషశృంగుడు అక్కడ యజ్ఞం జరిపిస్తాడు అయితే ఆ యజ్ఞం ఫలితంగా అంగరాజ్యంలో వర్షాలు పడతాయి అంగరాజ్యము మళ్ళీ సుఖశాంతులతో వరదిల్లుతుంది అయితే దశరథ మహారాజు మాత్రం తనకు సంతానం లేదని బాధపడుతూ ఉంటారు ఇది తెలుసుకున్న అంగరాజ్యపు రాజు రిషశృంగుని చేత పుత్ర కామేష్టి యాగం జరిపించాలని దశరథ మహారాజుకు సలహా ఇస్తారు సలహా మేరకే దశరథ మహారాజు రిషశృంగుని చేత పుత్ర కామేష్టి యాగం జరిపిస్తారు ఆ తరువాత ఆ యాగం ఫలితంగా దశరథ మహారాజుకి శ్రీరాముడు భరతుడు లక్ష్మణుడు మరియు శత్రుఘ్నుడు జన్మిస్తారు ఇంతేకాదండి శాంతాదేవికి మరియు రిషశృంగుడికి కర్ణాటకలోని శృంగేరి అనే ప్రాంతంలో గుడి కూడా ఉంది ఇప్పటికీ అక్కడ భక్తులు వారిని కొలుస్తూ ఉంటారు ఇదండి రామాయణానికి సంబంధించిన కొన్ని రహస్యాలు ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్